Uh, guys, can you please have your cameras on? I have started the focus mode. Okay, fine. Okay. Uh, do you guys have any doubts from the previous classes, the isomers, VBT, CFT? Let me know. If you have checked it out, if you have seen Okay, fine. So we were talking about isomers, and uh, right now we have done uh, structural isomers, right? Structural isomers. So we saw that isomers can be divided into two main categories. Isomers can either be structural or it can be stereo. Okay. Now, isomers can be differentiated on the basis of like whether the structure is different or the arrangement of atom or the orientation of atoms in a space is different. So when the structure was different, we called it structural isomers. And when the arrangement of atoms around space, that means the orientation is different, we called it stereo isomers. Stereo isomers. Uh, stereo isomers, you know, we will call it. The stereo isomers can further be classified into two main categories. One is geometrical, and the other one is optical. So we have geometrical isomers and optical isomers. Okay. Now, when we first of all we are going to talk about the geometrical isomers, optical isomers may you may have some idea from the halogen halorene chapter, right? The isomers which have same molecular formula but they rotate the plane polarized light in different directions. When a plane polarized light comes and I have a solution, okay, this solution is rotating the plane polarized light in the right direction. You see, guys, over that will be chiral in nature. It will rotate it in the different direction. Okay, that is it. So, you will see about the geometrical isomer. Geometrical isomer is more important in this particular chapter. So, <clears throat> let us suppose I have a metal atom like this. And there is a A ligand attached here, and there is a B ligand attached here. Correct? Yes or no? Please tell me, guys. How many ligands are there? Can I have your so uh, mic on, please, all of you guys? Safia, Parker, Iram, Arsalan, yeah. Thank you. Okay. Now, let us suppose we have the metal atom, and here A is attached, and here B is attached. Now the question is, are these two same molecules, are these two same molecules or they are different? Same molecule ka matlab kya? Can, can I rotate this molecule to get this molecule or I have to break the bonds? Tell me guys, kya rotate karne se I will get the each, both of these molecules or I have to break the bonds? Kya khayal hai? Rotation se hi kaam chal jayega ya fir bond break karna padega? Okay, I can't hear you. Just a second. Give me a minute. Hello, guys. How are you? Yes, sir. Yes. Okay. And you can someone speak right now, Aslan? Am I audible? Yes, sir. You are. Sir? Sir? Ah, just a second. Yeah, yeah. Actually, my okay. team. 
आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है मुझे लगता है माइक नहीं काम कर रहा है आई कैन हियर यू आई कैन हियर यू बट द थिंग इज दैट माय लैपटॉप इज ईयरफोन इज नॉट वर्किंग यू कैन हियर द साउंड फ्रॉम माय लैपटॉप कैन यू स्पीक वंस अगेन अरसलान यस सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर आवाज तो आपकी आ रही है बट अच्छा आई थिंक शायद हमने सेम एस सिस्टम का स्पीकर में कब हो जाएगा ओके लास्ट ट्राई अरसलान कैन यू स्पीक हेलो सर हाँ हाँ ठीक है थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू वेरी मच ठीक है यहाँ देखें ना इन दिस केस हाँ जी आप लोग क्या बोल रहे थे बताइए Do I have to change? Do I have to change the orientation? यानी कि bond break करके we have to join to go from this first molecule to the second molecule. और one rotation is enough for this. Tell me क्या ही सुनो क्या होगा Rotation या फिर bond breaking? क्या okay. करना पड़ेगा Rotation is enough, right? Rotation is enough. That means both of these molecules, both of these molecules are what? These are same molecules. यानी कि अगर आप यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हैं Rotation से जा सकते हैं right? So if you are rotating a molecule, that won't change any property, right? आप किसी मॉलिक्यूल को रोटेट कर दीजिएगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज थोड़ी ना हो जाएगी ठीक है ना सो इन दिस केस वॉट वी विल से सिंपलेस्ट है ना वी आर है ऑप्टिकलाइजर्स ऑल्सो बिकॉज देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी फॉर द आइटम्स बींग अरेज इन द स्पेस ठीक है लीनियर स्ट्रक्चर में अच्छा चलिए अगला केस आते हैं आपके पास इफ यू हैव मेटल एटम लाइक दिस एंड आई हैव ए आई हैव बी हियर एंड आई हैव सी हियर ठीक है अब ध्यान दीजिए जरा मेटल ऊपर क्या रखें आप लोग बताइए ऊपर क्या रखें टेल मी इन द टॉप पार्ट वर्ड शुड आई की ए बी सी में से कौन सा रखें सी सी रख देते हैं ठीक है यहां पे क्या रखें ए ए रख देते हैं ठीक है इधर क्या रखें बी बी रख देते हैं ठीक है नाउ टेल मी ध्यान से सोच के बिल्कुल है ना अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा या रोटेट करना पड़ेगा यू चेक ऑल दी पॉसिबिलिटीज फॉर रोटेशन अगर रोटेशन से मॉलिक्यूल नहीं मिला देन ओनली वी विल ट्राई बॉन्ड ब्रेकिंग इज दैट क्लियर ठीक है आप बताइए कैन आई गो फ्रॉम वन टू टू विथ रोटेशन ओनली यस क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज किधर घुमाना पड़ेगा है ना ए को एंटी क्लॉक वाइज घुमाइए मतलब ए फर्स्ट फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को राइट तो ए आपका बी की जगह बी आपका सी की जगह और सी आपका ए की जगह ठीक है चलिए अब आप आप लोग कोई और बोलिए इन दस केस यहां पे तो सिर्फ आपके पास एक ही केस बन सकता था ना ए बी और बी ए ए बी और बी ए इन थ्री आइटम्स वी कैन हैव सम मोर केसेज राइट टेल मी मेटल आइटम वॉट शुड आई कीप अब बी रख देते हैं आप है ना और इधर क्या रखें सी रख देते हैं इधर और इधर क्या बचा फिर ए बचा टेल मी कैन आई गेट दिस ओनली बाय रोटेशन या फिर बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा इफ रोटेशन देन विच क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज फर्स्ट वन यस सेकंड वन सेकंड वन का सेकंड वन का एंटी कर देते हैं ना सेकंड वन का एंटी क्लॉक राइट है ना सेकंड वन का एंटी क्लॉक या फिर आप अगर करना चाहें तो फर्स्ट वाले का क्लॉक भी कर सकते हैं करेक्ट है यस ठीक है दैट मींस इन दिस केस आल्सो दैट मींस इन दिस केस आल्सो वी कैन नॉट हैव एनी स्टीरियो आइसोमर्स अब एक हम चीज ये बोलेंगे देखो भाई ऐसा है चलिए इसमें ना हम एक और एग्जाम्पल देते हैं तब आपको कंफ्यूजन जब बताएंगे तब यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर वे फॉर फोर आइटम्स लेट एस टेक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर फोर आइटम्स लेट एस टेक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ठीक है वी हैव ए बी एंड लेट एस सपोज वी हैव बी एंड हियर एंड वी हैव ए वी हैव ए मेटल आइटम हियर दूसरा हम यहाँ पे अरेंजमेंट देख रहे हैं आई हैव ए एंड बी और इसको हमने रिवर्स कर दिया ए और बी अब बताइए इन दिस वन एंड टू आराम से सोचिएगा ट्राई ऑल द पॉसिबिलिटीज फॉर रोटेशन अगर रोटेशन नहीं होगा देन वी विल बी Going, we will say that no, these two molecules cannot be formed, cannot be transformed from one other one to other via rotation. So we will have to break the bond. Bond break करने की बात आ गई. That means the molecules are different. 
इफ यू आर गोइंग टू ब्रेक द बॉन्ड दैट मीन द मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट सो रोटेशन अगर काम चल जाए देन द मॉलिक्यूल्स आर सेम द मॉलिक्यूल्स आर सेम चलिए प्लीज ट्राई थोड़ा नोटबुक में करके बताए बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो गया इधर घुमा के देखिए अपने हिसाब से एंड लेट मी नो कैन वी ट्रांसफॉर्म दीज टू वाई आर रोटेशन फिर भी सोचिए इरम है ना देखिए इस इस केस में क्या होगा ना आपके साथ जैसे अगर आपने लाख काले कौए भी देख लिए अगर आपने इफ यू हैव सीन वन लाख ब्लैक क्रोज स्टिल यू कैन नॉट से दैट एवरी क्रो इज ब्लैक बट इफ यू सी ओनली वन वाइट क्रो इट इज इनफ टू नेगेट दैट क्रोज आर नॉट ब्लैक है ना तो यहां पर यू हैव टू You have to see that all the possibilities of rotation. अगर एक possibility भी आ गया rotation का that means these are these are not stereoisomers. एक possibility में भी क्या हो जाएगा These will be not stereoisomers. ठीक है तो you can have to exhaust all the possibilities. अब बताइए क्या ख्याल है आप लोगों का थोड़ा time आपने लगाया Rotation से हो रहा है किसी से अरसलान सफिया मरियम पार्कर नो सर ब्रेक करना पड़ेगा नहीं हो रहा है ब्रेक करना पड़ेगा ठीक है ब्रेक करना पड़ेगा सही बात है बिल्कुल ब्रेक करना पड़ेगा and that means both of these both of these are what geometrical isomers geometrical isomers okay the naam jo hai geometrical isomer kahan se aaya hua mere khayalat hai i have not read this in in any book humko ye lagta hai dekhi a atom yahan a atom yahan distance theek hai distance of a atoms here and in the second case distance of a atom to ek hum ye keh sakte hain ki if it is kind of a square planar hai na square planar hai so we one is on the edges ek bar mein In the second structure, the A's are on the edges, and in the other structure, the A are on the diagonals. So, both of them, length ka fark hai, and length is related to geometry. That is why I think they have named it geometrical isomers. What they have named it, geometrical isomers. Dhyan dijega. Now I will. Ab ek ham ham log karenge ye ki generalize karenge. Kya alag tha? Kya alag tha? Aapke paas in dono molecules mein. है ना यहाँ पे जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे जोमेट्रिकल आइसोमर्स ये फोर्थ वाले का क्यों बना और बाकियों का जोमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों नहीं बना इसमें एक जो आपको फर्क दिखेगा ना दैट इज व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन दिस स्ट्रक्चर वी हैव ओनली वन बॉन्ड एंगल दैट इज वन डिग्री ठीक है यहाँ पे भी अगर हम बात करें यहाँ पे भी अगर हम बात करें कि वी हैव हियर ओनली वन बॉन्ड एंगल दैट इज वन डिग्री और कोई बॉन्ड एंगल यहाँ पे है नहीं But if I talk about this particular structure, if I talk about this particular structure, तो यहाँ पे आपके पास जो bond angle है दो है. If I go from A M B A M B, then it is ninety degree. But if I go B M B, then it is one eighty degree. Then it is one eighty degree. So when you have more than one bond angle, when you are having more than one bond angle, then in that case, then in that case, अच्छा एक बात आपको बोलिए सर तब तो यहां पे भी बॉन्ड एंगल हो जाएगा इसको ले लीजिए आप हम बोलेंगे इफ आई एम गोइंग फ्रॉम सी टू ए तो बी को क्रॉस करना पड़ेगा वी विल हैव टू क्रॉस द बी बात सही है सोनो पी सेल मी है ना बट इफ आई एम गोइंग फ्रॉम बी टू बी तो बी के ऊपर से भी तो जा सकते हैं ऐसे करके ए को हमने क्रॉस ही नहीं किया बात समझ में आ रही है ऐसे प्लेन में मान लो ना ऐसे प्लेन में है अब ये देखिए ये ये आपका ये प्लेन में ये प्लेन में ठीक है ना ये भी प्लेन में आई एम हम ऐसे अबव होके जा रहे हैं ठीक है हम ऐसे अबव होके जा रहे हैं सो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू मेक यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा वी आर नॉट इवन क्रॉसिंग द ए राइट इफ आई हैव ए हियर एंड ए हियर और बी आपके पास यहाँ बी यहाँ पे बी एम बी जाने के लिए ए को क्रॉस नहीं करना पड़ा आई कैन गो लाइक दिस ठीक है सो इन दैट केस हम जनरलाइज ये कर सकते हैं दैट इफ वी आर हैविंग इफ वी आर हैविंग two different types of bond angle if you are having two different types of bond angle then and only then we can have geometrical isomers otherwise we are not going to have any geometrical isomers theek hai to sabse pehla aap yahan pe ek point likhiyega first of all you will write if there is only one type of 
बॉन्ड एंगल वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल मतलब एक ही वैल्यू है बॉन्ड एंगल की उसके अलावा कोई और बॉन्ड एंगल है ही नहीं देन देर इज नो पॉसिबल नो पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर को प्यार से बोलते हैं जी आई नेक्स्ट यू विल राइट इफ इफ अच्छा इसमें एक सेकंड मुझे इफ छोड़ दीजिए इसको अभी यहां पे एग्जांपल्स में लिख लीजिए क्या क्या आ जाएंगे इसमें सो द स्ट्रक्चर्स विच विल बी हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर्स है ना 180 डिग्री वाले देन ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर वी विल हैव दे विल बी हैविंग 120 डिग्री का एंगल राइट देन टेट्रा हेड्रल इवन टेट्रा हेड्रल इसमें भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं होंगे टेट्रा हेड्रल ये कौन सा एंगल होता है इट इज 109.5 109.5 degrees. So all of these will not be having. All of these will not be having any GI. Okay, this means geometrical isomers. Hoga hi nahi. Okay, dhyan diye. Now I am writing two points. Ye baat aapko samajh mein aaye chahi nahi aaye. Abhi aap dikhega. We will be doing many examples. Usme we will be applying this this line. ठीक ना? What is the line? To check GI. To check GI geometrical isomer. Compare the ligands. Opposite to each other. Compare the ligands. कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं वेन वी विल बी चेकिंग फॉर जी आई आई विल आस्क यू टू रीड इट एंड देन अपलाई इट ऑन मॉलिक्यूल तब आपको समझ में आ जाएगा ठीक है डोंट परी ठीक है देन यू विल राइट टू चेक ओ आई ऑप्टिकल आइसोमर पहली बार लिखने वाले तो ऑप्टिकल आइसोमर ओ आई टू चेक ऑप्टिकल आइसोमर चेक वेदर The complex has center of symmetry. Center of symmetry or plane of symmetry. Center of symmetry or plane of symmetry. If these are not present, if these are not present, then the complex will have optical isomer. Will have optical isomer. ठीक है अब चलिए थोड़ा टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर के पास किसके पास टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर ठीक है आई विल शो यू टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर उसके बाद फिर हम लोग उसमें बात करेंगे समझने के लिए यहाँ पे सिर्फ आपके लिए ठीक है ना ओनली एंड ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली एंड ओनली फॉर व्हाट अंडरस्टैंडिंग ठीक है देखो भाई ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को ट्रेटल है ऑल ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई ना मीथियन का स्ट्रक्चर लेके मदार है आई बिकॉज आई आई वॉन्ट यू आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ओनली द टेट्राइडल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स से मतलब अभी हमको नहीं है बिल्कुल ठीक है ना कॉम्प्लेक्स से मतलब नहीं है वन थिंग इज वेरी श्योर गाइज यू कैन सी दिस ना ये सुनो अलिए बताओ तीन शेयर तो क्या है ठीक है ठीक है अब यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज दैट जोमेट्रिकल आइसोमर्स टेट्राइड्रल विल नॉट है बिकॉज इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल दैट इज 109.5 डिग्री इसके जी तो नहीं होंगे वो पॉइंट हम लोग लिख लेंगे ठीक है ना तो जी के बारे में बात नहीं करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स 
तो फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स वॉट डिड वी से क्या होना चाहिए आपके पास इफ यू हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री अरे बोलो भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना इन दोनों में से कोई एक भी हो गया तो फिर क्या होगा आपके मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन अब देखिए ध्यान से यहां पे यहां पे आपके पास व्हेन वी हैव व्हेन ऑल द एटम्स आर सेम सारे के सारे एटम्स जो चार एटम्स चार लिगेंट्स लगे हुए इफ ऑल द लिगेंट्स आर सेम अच्छा डू यू गाइस नो व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में पता है क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पता नहीं पता ये देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब देखिए दिस इज अ पॉइंट ठीक है दिस इज अ पॉइंट यू स्टार्ट गोइंग अप यू विल फाइंड समथिंग है ना जैसे कि यहां पे हम देखते हैं इसको थोड़ा सा अगर हम ना अलग ओरियंट करते रहते तो ये ज्यादा बेहतर होगा तो मुझे डर लगता तुम्हें पता नहीं क्या ही समझोगा नहीं समझोगे हाँ ठीक है ये वाला ज्यादा बेहतर ओरिएंटेशन है इवन इफ इट इज इन आई मीन काइंड ऑफ थ्री बट स्टिल थोड़ा सा डर लगता है हमको है ना पता नहीं गलत ना समझ जाए आप लोग कहीं चलिए टैबलेट नहीं आ जाए हाँ जी ठीक है कार्बन आइटम के हम ऊपर गए क्या मिला हमको बोलो भाई क्या मिला हाइड्रोजन हाइड्रोजन नीचे गए तो क्या हाइड्रोजन मिला नो डिड वी गेट द सेम थिंग व्हेन वी गो बिलो नो दैट मींस इट डज नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन लेफ्ट बॉटम जा रहे हैं कहां जा रहे हैं लेफ्ट बॉटम इसका अपोजिट इधर होगा क्या सेम चीज मिल रही है दो एम आई गेटिंग द सेम थिंग नो नो सर नहीं ठीक है सो फॉर सेंटर ऑफ सिमेट्री व्हाट यू हैव टू गो यू हैव टू गो अप देन यू हैव विल गो डाउन इफ यू आर गेटिंग द सेम थिंग देन इट हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सारे डायरेक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा वो दिख जाएगा आपको ठीक है ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए तो ध्यान दीजिए आपके आस पड़ोस में जो हो रहा है छोड़ दीजिए उसको इधर ध्यान दीजिए क्लियर ऑल ओके प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप समझिए नाइस क्या समझिएगा बोलिए भाई अरे बोलो नाइस ठीक है और आपको काटना है अब अब देखिए ध्यान दीजिए जरा इस मॉलिक्यूल को थोड़ा अच्छे से देख लो आप एक बार ठीक है इस मॉलिक्यूल को अच्छे से देख लो देख लिया आपने है ना देखो 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 ठीक है अब आप एक बात बताइए इसको हम काटेंगे कुछ इस तरह से ऐसे हमने कट किया ठीक है राइट साइड में जो चीज गिरेगा कट कीजिए तो गिरेंगे चीज ना राइट साइड में जो चीज गिरेगी सेम चीज लेफ्ट साइड में भी गिरेगी Yes, है ना सही ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहां पे वी हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री ठीक है प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आया सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जाइए इफ यू वांट टू चेक फॉर प्लेन ऑफ सिमेट्री आप उसको कट कीजिए इफ आफ्टर कटिंग राइट साइड में जो गिर रहा है लेफ्ट साइड में भी वही गिर रहा है देन इट इज है प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट मीन्स In this particular case, ये जो आपके पास केस आया टेट्राहाइड्रल का टेट्राहाइड्रल का वेन यू हैव ऑल द लिगेंट सेम जब सारे लिगेंट सेम है वेन ऑल द लिगेंट आर वॉट सेम देन वी आर हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ठीक है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट तो क्या लिखेंगे यहां पर एम एल फोर मेटल और चारो लिगेंट सेम दैट इज वाई आई एम राइटिंग एम एल फोर एम एल फोर Then in that case, what do we have? Plane of symmetry present है ठीक है अब हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं है ना अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं भाई कैसे होगा ठीक है ना थोड़ा ओके नाउ वी विल एड समथिंग यार हम तो भूल ही जाते हैं कभी इसको बात ही क्या डाला जाए क्लोरिन डालते हैं ठीक है ओके ध्यान से देखिए अब ध्यान से देखिए अब ये केस क्या हो जाएगा ये केस हो जाएगा एम एल थ्री ए है ना तीन आइटम सेम है थ्री लेगेंट्स आर सेम और एक हमने अलग कर दिया बोलो भाई yes. सही है ना यस yes, सर ठीक है अब फिर से काट के देखते हैं देखो ध्यान से देखना ठीक है ना बताइए क्या राइट साइड में वही चीज गिर रही है जो लेफ्ट साइड में गिर रही है yes, पक्का ना किसी को कोई कंफ्यूजन ऐसा लग रहा होगा कि सर क्लोरीन है इधर हाइड्रोजन ऐसा किसी को लग रहा है क्या नहीं ना 
वो तो आगे पीछे है लेकिन राइट में भी क्लोरीन आधा कट के गिरेगा लेफ्ट में भी क्लोरीन आधा कट के गिरेगा करेक्ट सो इन दिस केस ऑल्सो इन दिस केस ऑल्सो यार ये ना बिल्कुल बिल्कुल बोले क्या भाई कैसे चलता है यार आई डोंट वांट दिस ओके ठीक है सो ये लाइन आ गया लाइन है वो हट नहीं रहा है अच्छा ठीक है चलो फोटो हट गया एम एल थ्री ए में भी क्या होता है आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके पास नेक्स्ट आते हैं आपके पास कुछ और आइटम लगाते हैं अच्छा एक और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्या क्लोरिन लगाया ना हमने दो क्लोरीन लगाए तब भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है yes, दिख रही है ना भाई ठीक है अब देखिए यानी कि इफ यू हैव एम एल टू ए टू एम एल टू ए टू यहाँ पे भी आपके पास क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ठीक है hmm. अब चलिए देखते हैं और एक काम करते हैं अब फ्लोरीन लगा दिया क्या यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है हाँ ना बताए ये केस हो जाएगा एम एल टू ए बी हा ना एम दो लिगेंट सेम ए और बी अलग अलग प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी भी मौजूद प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी भी मौजूद अब आपके पास आखिरी केस आ जाएगा कि इसमें आप क्या करें एक और चीज लगा दें समथिंग डिफरेंट क्या लगाया जाएगा भाई ब्रोमिन लगा देते ठीक ना अब बताओ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है no, no. नहीं है इधर ब्रोमिन गिरेगा उधर कौन गिरेगा राइट साइड यूल गेट ब्रोमिन और हाँ हाइट तो अलग हो गया ठीक है सो लास्ट केस आपके पास जो था एम ए बी सी डी कर देते हैं जो फोर ऑल द फोर लेगेंट्स आर डिफरेंट इन दिस केस वी डोंट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस केस वी डोंट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुई दैट मीन्स दिस एम ए एम ए बी सी डी विल हैव विल हैव ऑप्टिकल आई सुमर क्या बात समझ में आई तो बोलो भाई नहीं आया ये चुप गया क्या आप लोग रीड द लाइन रीड द लाइन इफ देर आर इफ दीज आर नॉट प्रेजेंट यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री जब नहीं होगा देन दी कॉम्प्लेक्स विल हैव देन दी कॉम्प्लेक्स विल हैव ऑप्टिकल आइसोमर बातें समझ में आई आपको यस ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ के अब आपको सारी चीजें बस हम लिखा दें काम चल जाएगा हाँ या ना बताए नहीं गई ठीक है चलिए तो आप लोग लिखिएगा नंबर वन टेटरा हेडरल कॉम्प्लेक्स टेटरा हेडरल कॉम्प्लेक्स राइट एज इट हैज only one type of bond angle bracket mein that is 109.5 degree it won't have any dash kya nahi hoga agar bond angle ek type ka hota to kya cheez nahi hoti cons which type of isomer is not present which type of जोर से बोले प्लीज ऑप्टिकल 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 अरे आइसोमर क्या है भाई मार दो हमको तुम लोग आज हैं इफ देर इज ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल देन देर इज नो पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखा है ऑप्टिकल आइसोमर वाई ऑप्टिकल आइसोमर जी आई जी आई जी आई नहीं होगा इट वोट हैव एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर के लिए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना होता है ना तो भाई किसी दिन आपको इन पढ़ना पड़ जाएगा मेरे लिए ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो चलिए लिखिए यहां पे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट इफ देर आर एटलीस्ट टू सेम लेगेंट्स
two same ligand then the complex will have the complex will have kaun sa symmetry plane of symmetry center of symmetry agar do same ligand honge at least to kaun sa symmetry oh kaun sa symmetry plane ya center center are yaar center of symmetry hoga hi nahi isme maar doge aa jao hum sawal hi nahi karenge ab to bhai likho bhai likho chodo yaar kya hi hai bacha hai toot gaya main to hai na likhe yahan pe if there are at least two ligands the complex will have plane of symmetry yaar aisa nahi kare kya hai na aisa na kya kare have plane of symmetry center of symmetry to bata diya tha na aapne ki nahi hota hai देखा था ना ऊपर नीचे आगे पीछे जाके हम लोगों ने तो फिर सेंटर सिमेट्री कहां पे सेंटर सिमेट्री तो कभी नहीं होगा है ना लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री कब होगी व्हेन यू हैव एट लीस्ट टू सेम सेम लिखा दो लिगेंड भी अगर सेम है आपके पास इफ यू हैव दो लिगेंड भी अगर आपके पास सेम है देन यू विल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत सी आ रही तुमको अर्सलान हम्म प्लेन ऑफ सिमेट्री ठीक है इसमें एक और चीज लिख देते हैं भाई तुम लोग भी याद रहना चाहिए टीडी मतलब टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स Will never have इसे क्या डर लगते रहता है पूछने के पता आप लोग को विल नेवर हैव कौन सा सिमेट्री जो कभी नहीं होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन सी सिमेट्री न्यू अब ये क्या बोला चल लीनियर वो तो तुम्हारे देखा है वॉट इज अर फेवरेट सब्जेक्ट बोलता है बैगन वैसे जवाब दे आप लीनियर बोल रहे हैं लीनियर का हमने पता नहीं दो वर्ष से पहले नाम लिया था जब एम ए बी कर रहे थे हम लोग टेट्राइड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन सी सिमेट्री नहीं होती है विच सिमेट्री थैंक यू सर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कर रहे यार अभी लिखाया है हमने कभी नहीं होगा ना जो If there are at least two same ligand, then the complex will have plane of symmetry. तभी लिखा दिया। और यहाँ पे लिखा है will never have आपा then क्यों होता है ना अरबी? हाँ never मतलब never का मतलब ये तो ना आपा then है ना अरबी में ये होता है अरबी समझेंगे आप लोग क्या समझेंगे? हाँ चलिए oh my god पानी वानी भी नहीं है आपके मुझे बात कर आई वर्ड तो वी हैव सीन थ्री गेस तीन चीज हम लोगों ने समझ ली इस चीज को रट्टा मार तीन चीज रट्टा मारना है आपने सबसे पहले क्या इट विल नेवर हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर इट विल नेवर हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिकॉज इट हैज ओनली हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल कितने टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं वन टाइप वेरी गुड अरसलान थैंक यू वेरी मच वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल दैट इज वाई इट विल नेवर हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर अच्छा दूसरी चीज इट विल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री मिनिमम क्राइटेरिया क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए कि दो लिगेंड सेम हो कितने लिगेंड सेम हो टू सेम लिगेंड राइट टू सेम लिगेंड और लास्ट पॉइंट दैट आई है इट इज फॉर योर एमसीक्यू अजर्शन रीजन है ना उसमें ऐसे आ जाएगा उसमें ऐसे आ जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैन नेवर हैव ऑप्टिकलाइसन कैन नेवर हैव ऑप्टिकलाइसन रीजन में आ जाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल नेवर हैव सेंटर ऑफ सिमेंट विल नेवर हैव सेंटर ऑफ सिमेंट तो अजर्शन तो आपका क्या है रॉन्ग हो गया क्योंकि एक केस में तो ऑप्टिकल आइसोमर बनता है एबीसीडी वाला केस में व्हेन यू हैव मेटल एबीसीडी इन दैट केस वी गेट ऑप्टिकल आइसोमर बट द रीजन इज अ ट्रू स्टेटमेंट रीजन क्या है आपका ट्रू स्टेटमेंट ठीक है ना क्या जब आएगा सवाल सब समझिएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो आज के लिए ठीक है यहां पे लिखिए आप लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स प्लीज राइट एक अब आप लोगों का बनेगा टेबल टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स इसमें कि मोनोडेंटेट लिखे मोनोडेंटेट लिखे ना सीखी टी डी कॉम्प्लेक्स टी डी मतलब टेट्राइडल और ब्रैकेट में लिखिए मोनोडेंटेट मोनोडेंटेट ठीक है अब यहाँ पे लिखने की बारी आएगी थोड़ा इंसर्ट करते हैं टेबल वन टू थ्री फोर फाइव आई वुड बी मीनिंग तीन चार पांच चाहिए होगा हमको नीचे में कॉम्प्लेक्स दो ए फोर ए टू बी छ चाहिए होगा
हम देखते जाओ वैसे देखते जाओ यार यार कर कोई तरीका नहीं है इसको बड़ा करने का Here we will write complex और छोटा कर देते हैं इसको ना बड़ा ही बड़ा हो गया मिलते हैं बीस कर देते हैं बीस करके देखते हैं सेंटर सेंटर होगा कॉम्प्लेक्स सुबह इसमें आ जाएगा आपके पास जी आई सबसे पहले लिखेंगे हम लोग फिर उसके बाद वी आर मेड राइट जी आई के बाद ऑप्टिकल आइसोमर ठीक है देन वी आर मेड राइट द ऑप्टिकल आइसोमर के बाद इसमें हम लोग लिखेंगे इनशोमरिक पेयर व्हाट इज वो हम बता देंगे आपको इनशोमरिक पेयर क्या होता है इनशोमरिक पेयर और इसमें एक और चीज दिखना पड़ेगा हम लोग को स्टीरियो आइसोमर्स टोटल स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पे कितने होंगे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स सेंटर करने नहीं यार तो सेंटर रहता तो अच्छा लगता है करते ही ठीक है सबसे पहले आपके पास एम ए फोर ए फोर समझ में आया ना ऑल दी फोर लिगेंट्स आर सी तो जी आई कितना हो जाएगा इसमें जीरो तो तो हो गया नहीं ना अच्छा सारे कॉम्प्लेक्स हम बना लेते एक एम ए फोर हो गया दूसरा क्या हो जाएगा एम ए थ्री बी एम ए थ्री बी फिर होगा आपके पास एम ए टू बी टू फिर यू विल हैव एम ए टू बी सी फिर देन यू विल हैव एम ए बी सी डी करेक्ट है In all the cases, geometrical isomers zero because में number of the type of bond angle we have is only one. Optical isomers में if you have two same ligands, कितने same ligands? अरे बोलो भाई. अरे बोलो 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 बोलो. The two same ligands. Two same ligands. In this, in the first complex, how many same ligands do we have in the first complex? My con, my con. How many same? Four. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Optical isomer zero. In the second case, how many? In the second case, how many same ligands? Three. Three. So zero. In the third, how many same ligands? Two. Two. At least two, है ना तो zero. In the third, how many same ligands? Two. Third वाले में two same है ना at least two. और fourth वाले में कितने same? One. One same. अरे zero same ना रे भाई. Oh, one same. Fast. What one? Two. Optical isomer one. Mariam. I said none, sir. None. Hmm. यार ये नन कौन बोलता है भाई जीरो बोलो जीरो क्या मरियम पार्कर जीरो थैंक यू वेरी मच नन में एन चला जाएगा तो वन सुनाई देगा कि नहीं फिर हमें बताइए आप ठीक है एबीसीडी में इफ इट इज हैविंग 
zero same ligands, then you will have one optical isomer. One optical isomer. In anisomeric pair, kya hota hai? Optical isomer ka mirroring. ठीक है? Optical isomer ka एक सेकंड सॉरी माय बैड गाइस इसमें आपके पास अच्छा मतलब ऑप्टिकल आइसोमर जब भी होगा तो दो दो होगा ठीक है ना मेरी गलती होगी वहां पे हमने एक लिख दिया ऑप्टिकल आइसोमर जब भी होगा ना तो दो होगा ना मतलब कोई अकेला भाई तो नहीं हो सकता ना सलमान खान को छोड़ दें आप और पता है बाकी लोग ने कोई अकेला भाई हो सकता है नहीं ना भाई तो होगा तो किसी और का होगा ना तो आइसोमर भी किसी का होगा तो दो तो हमेशा रहेंगे बात समझ में आ रही है ऐसा ऑफिशियल नहीं ठीक yes. है yes. बहुत बहुत बढ़िया समझ में आ गए आप लोग वेरी गुड का मतलब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो 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 दोनों क्या है इनशोमर तो ये दोनों इनशोमर क्या बना रहे एक पेयर बना रहे कितना पेयर बनाएंगे भाई कितना पेयर एक पेयर ना दो चीजों से एक पेयर बन रहा है ठीक है अब चलिए अब देखिए वेन यू हैव टू काउंट फॉर स्टीरियो आइसोमर्स वेन यू हैव टू काउंट फॉर स्टीरियो आइसमर्स यू विल लुक एट जी आई एंड ओ आई GI और OI को देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ठीक है GI और OI को ऐड कर दीजिए कितना आ गया जीरो 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 यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ थ्री अरे थ्री कह रहे भाई GI और OI को ऐड करना ना ठीक है दो ठीक है हो जाएगा दो चलो छापो छापे आज आपकी छुट्टी थी स्कूल में यस सर सैटरडे छुट्टी रहती है नहीं नहीं बस आज ही है आज क्यों है सर क्लस्टर्स चल रहा था अपने स्कूल में एंड उसमें क्या चल रहा था नहीं सॉरी कुछ ना क्लस्टर क्या होता है क्लस्टर अरे हमको क्या पता है क्लस्टर क्या हो क्लस्टर मतलब होता है एक झुंड होता है क्लस्टर फुटबॉल आई थिंक फुटबॉल से रिलेटेड था कुछ मैच मतलब कुछ टूर्नामेंट चल रहा है आपकी तो आवाज आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मरियम पार्क आप इतना बोलने की कोशिश कर हाँ बताए तो भाई इसको सिंपल नाम क्यों नहीं दिया गया स्पोर्ट्स टूर्नामेंट क्लस्टर्स क्लस्टर्स अरे भाई कंपटीशन नाम होता है सिंपल सा कंपटीशन चल रहा है वो तो किसी का भी हो सकता है क्रिकेट का हो जाए चाहे फिर पोएम रिसाइटेशन का हो जाए है ना ये मतलब एजुकेशन सिस्टम है ना मतलब पीपल आर स्टार्टेड जस्ट चेंज मतलब एवरी वन इज सभी लोग इसमें शामिल है है ना ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही लोग यहाँ रहे मतलब हमारे यहाँ भी देख लीजिए भाई हम लोग आफ्टर क्लास टेस्ट नहीं लेते हैं क्या लेते हैं आफ्टर क्लास असेसमेंट है ना क्यों ही भाई ठीक <laughs> है तो टेस्ट नहीं होता ये क्या होता है असेसमेंट होता है उसके लिए सेकंड ओके सीयर गई और यहाँ पे आपके पास C यहाँ पे आपके पास B यहाँ पे आपके पास B ठीक है कैन यू सी दैट बोथ ऑफ दीज आर मिरर इमेजेस ये सोनो पीसल मी यस है ना ठीक है ये M A B C D वाला है इसी को बोलते हैं इनांशियोमरिक पेयर दीज आर ये एक दूसरे का क्या है इनांशियोमर है क्या है इनांशियोमर ठीक है दीज आर एक दूसरे का ये इनांशियोमर और ये दोनों एनांशोमेरिक पेयर ये दोनों क्या है एनांशोमेरिक पेयर तो एक पेयर हुए ना एक पेयर ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बट वी विल हैव बाइडेंटेट लिगन कौन सा डेंटेट बोलो भाई बाइडेंटेट बाइडेंटेट लिगन ठीक है ना इसको हम कर देते हैं कॉपी अब ये इंशाल्लाह आसान हो जाएगा आप लोगों ने जो अभी झेला है उसको झेलने की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी ये इसी तरह से कॉपी पेस्ट हो जाए यार मतलब बड़ा ही लोचा होता है भाई प्लीज राइट टेटरा हेड्रल टी डी कॉम्प्लेक्स क्या ब्लू से लिख रहे थे हम कुछ भी लिखते हैं
सबसे पहले बाइडेंटेट लिगेंड वेन वी आर हैविंग प्लीज हियर हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट बाइडेंटेट के लिए हैव मेटल ठीक है मेटल होगा आपके पास एंड वी विल ऑल्सो हैव ए ए समझ में आया ए ए क्या हो गया ब्रैकेट में ब्रैकेट समझ में ए ए क्या हो गया हंसना एक्सी को यानी कि हाँ भाई डेंटेट लिगेंड है दैट मीन्स मेटल जो है आपके पास इस तरह बॉन्डेड ए ए और ये ए ऐसे गॉट इट गई सुनो प्लीज सुनवाई सुन माई बात समझ में आ गई ना ठीक है और इसी तरह के दो हैं आपके पास कितने हैं आपके पास दो दो हैं ठीक है यू हैव टू ऑफ दिस यहाँ पे तो सेम लिगेंट्स मिल गए ना आपको सेम लिगेंट्स तो जी आई जीरो ओ आई जीरो इन आचमे रिपेयर जीरो और सीरो जीरो नेक्स्ट केस जो आपके पास आएगा दैट विल बी एम ए ए होल ट्वाइस ए ए होल ट्वाइस कर लीजिए इधर कर लीजिए बी टू क्या कर लीजिए बी टू है ना सो नाउ व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी आर हैविंग मेटल ए ए ऐसे और इधर आपके पास रुको भाई रुको इसको ना ऐसे बना दे टेट्राइडल बनना चाहिए ना ए है आपके पास ए है आपके पास ए है आपके पास एंड देन वी है उससे हमको मतलब नहीं है यहाँ पे वी आर हैविंग ए वाले के भी दो लेगेंट्स सॉरी माय बैड यार ए टू लिख दिया हमने इसको प्लीज ए कर लीजिएगा सिर्फ ठीक है ए कर लीजिएगा जरा इसको ना वी आर हैविंग ओनली फोर ना कॉर्डिनेशन नंबर फोर होगा यहाँ पे ठीक है इन दिस केस वी हैव एम ए बी टू यहाँ पे भी आपके पास यू हैव बी बी सेम है ए ए बी सेम है आपके पास राइट सो यूल है next case what you will be having we will be having metal and here you will be having aa or either bc now a is still same do same ligand abhi bhi aapke paas hai hai na this is still the still present ye aapka c ho gaya bas theek hai yahan pe bhi zero yahan pe bhi zero yahan pe bhi zero aur yahan pe bhi zero now there is no other case that is possible hai na aur koi case possible ho sakta hai kya bataiye a a to rahega hi na we will have bidentate ligand bidentate ligand to yahan pe rehna hi hai ठीक है तो आपके पास सिर्फ तीन केसेस होंगे व्हेन इन टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स फॉर बाइडल के ठीक है जल्दी छापिए इसके बाद है आपके पास स्क्वायर प्लेनर वाला दैट इज मोर इंपॉर्टेंट अब थोड़ा सा हम देखते हैं असेसमेंट आज हो पाएगा आपका कि नहीं हो पाएगा बिकॉज दिस विल टेक वन मोर क्लास कल इंशाल्लाह आपको ये खत्म कर देना है हाँ जी बताए सॉरी M A अरे सी टू बी टू वाला सेम केस नहीं हो जाएगा सी टू रहे चाहे बी टू रहे बात तो बराबर है है ना देखिए आप लोगों ने ऐसा नोटिस ली यस ठीक नेक्स्ट में स्क्वायर प्लेन पे कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऐसे लिख रहे थे भाई ब्लू व्हाइट ठीक है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें देखो चलो देखते हैं स्क्वायर प्लेयर का क्या स्ट्रक्चर बना पाएंगे यार अभी हम शेयर द स्क्रीन एक होता है ना पीटीसीएल फोर ठीक है पीटीसीएल फोर होता है एक है ना तो पीटीसीएल फोर बनाते हैं प्लैटिनम प्लैटिनम और इसमें एक बॉन्ड डालते हैं क्लोरीन के साथ दूसरा बॉन्ड भी क्लोरीन के साथ 
तीसरा बॉन्ड भी क्लोरीन के साथ चौथा बॉन्ड भी क्लोरीन के साथ ठीक है ना अभी इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा ठीक है स्क्वायर बन गया देखो बिल्कुल सही है स्क्वायर प्लेनर ठीक है ना अब देखो जरा इसको ओरिएंट करेंगे बिल्कुल ऐसे करके थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं है ना अब भाई देखो ठीक है ओके अभी बीच से काटेंगे कट जाएगा राइट साइड लेफ्ट साइड सेम चीज गिरेंगी करेक्ट है यस यस सर सर अब चेंज करते हैं कुछ अब करते हैं इसमें ग्रोमी नहीं डाल देते हैं अब भी सेम चीज गिरेगा यस नो प्लीज चलनी यस सर है ना हिरम सेम नहीं ऐसा ठीक है हम बता देते हैं किस तरह काटना है आपको हिरम इज नॉट लुकिंग कन्विंस्ड एट ऑल हाँ जी अब बताएं क्या ख्याल है ब्रोमीन राइट साइड में आधा ब्रोमीन और लेफ्ट साइड में आधा ब्रोमीन नहीं ये स्ट्रक्चर है आपका लेकिन हम इसको कट करेंगे ऐसे प्लेन में अरे यार ये तो मतलब एक तरह का ये हो गया ना मतलब आपका जैसे बुक बुक होता है तो बुक में तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी ना उसमें आपको बीच से काट दो वैसा आपका है ना ठीक ना समझवाइए ना ओके सो मतलब ये सारा केस हम करके दे देंगे लाइक आई विल एड इच एंड वन एंड वन आइटम एक एक करके बट यू कैन सी दैट इट इज ऑलवेज गोइंग मतलब कितने भी आइटम रख लें चार आइटम बदल लें आप इवन इफ यू फोर डिफरेंट आइटम है ना फोर डिफरेंट आइटम अभी हम कर देते हैं ब्रोमीन हो गया और आप लोग एक कर लेंगे क्या ब्रोमीन क्लोरीन क्लोरीन तो है हमारे पास बहुत सारा क्लोरीन वगैरह नहीं है फ्लोरिन का गया फ्लोरिन का ठीक है यू डू वन फ्लोरिन ऑल्सो स्टिल इट इज गोइंग टू बी वॉट इट इज स्टिल गोइंग टू बी सेम थिंग एक हम लोग कर लेते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर आ जाए तो हाइड्रोजन इसमें नहीं आएगा आयोडीन करना पड़ेगा फिर आई थिंक ठीक है अभी भी आपको देखिए It is still going to have what? So, yeah. Yeah, na. All the four ligands are different. Now, then, if you are going to cut it like this, then, half bromine, half chlorine, half iodine, है ना? Cut cut के गिरेगा? Yes or no, please tell me, guys. सही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? No matter what, it is always going to have what? It is always going to have a plane of symmetry. यहाँ पे plane of symmetry ज़रूर होगी. ठीक है? चलिए, let me go back to my screen here. ठीक है दो आपके आगे की तरफ दो पीछे की तरफ बट ऑल ऑफ दीज आर ऑन द प्लेन सारे के सारे कहा प्लेन में ए बी सी डी Even if all of these are different, then we will write plane. ये planar ही structure है तो उसमें plane of symmetry होगी होगी. Okay, so please write. P O S is present. P O S is present in square planar structures. In square planar complex. In square planar complex. हिम्मत करके हम सवाल पूछ रहे हैं. ठीक है. बताइए जरा आप लोग. अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स मतलब किसी भी रेस में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई तो क्या उसका कौन सा आइसोमर नहीं होगा इफ यू हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और थैंक यू वेल है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है देन इट विल नेवर हैव एनी ऑप्टिकल आइसोमर स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स देर फोर इट विल नेवर हैव Any optical isomer or enantiomeric pair. Optical isomer नहीं है तो enantiomeric pair भी नहीं ही होगा ठीक है राइट नेक्स्ट पॉइंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये अराइज हो सकता है कैन अराइज 
can arise when the complex has different ligand opposite to each other opposite to each other ठीक है सो प्लीज ये सीयर गाइस यहाँ पे भी वे आर गोइंग टू सी द सेम केसेस ओनली जो कि हम लोगों ने किसमें देखा था इन द टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स है विल हैव एम स्टार्ट करेंगे ए फोर से देन वी विल गो फॉर एम ए थ्री बी देन वी विल गो फॉर एम ए टू बी टू ऑल ऑफ दीज आर मोनोडेंटेड ठीक है ना सारे के सारे क्या है मोनोडेंटेड है then we will have m a b c d m a b c d theek hai na dhyan dijiye ab zara can i have your mic on please all of you guys theek hai dhyan dijiye एक बार बताइए ये पहला वाला कॉम्प्लेक्स है एम ए फोर करेक्ट है एम ए फोर है ना yes. इधर देखिए सफिया इधर देखिए ना व्हाट इज अपोजिट टू ए और इस ए के अपोजिट भी क्या है ए ठीक है ना तो इसको हम लोग सस्ते में लिखना चाहेंगे देखिए बार बार हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे हमने एक बार था ए के अपोजिट में ए तो दूसरा आपके पास दो चीज और क्या बची ए के अपोजिट ए ही बचा है ना नाउ इन दोनों को फिक्स कर दीजिए आप और इन दोनों पे इंटरचेंज कीजिए तो क्या मिलेगा आपको ए के आगे ए और ए के अगेंस्ट में फिर से ए क्या कुछ चेंज हुआ नो राइट नथिंग चेंज असलान नहीं आया आया थोड़ा नहीं आया कोई बात नहीं बहुत सारे केसेस है हम लोग करते जाएंगे आता जाएगा ठीक है ना कोई बात नहीं जियोमेट्रिकल आइसमर तो जीरो ऑप्टिकल आइसमर और एनाइसोमरिक पे तो पहले से भी जीरो था स्टीरो आइसमर भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है ना आगे बढ़े देखो भाई देखो देखो ये ना आप लोग प्लीज खुद से ना एक बार जरूर कर लीजिएगा तो बहुत फायदा होगा आप लोगों को ठीक है ना यहाँ पे हम कर लेते हैं बी ठीक है अब बताइए ए के अपोजिट में कौन है बी बी तो ए भी लिखेंगे और यहाँ पे ए यहाँ भी ए के अपोजिट में कौन है यहाँ पर ए के अपोजिट में ए इसको कर लीजिए फिक्स और इसको कर लीजिए इंटरचेंज ठीक है तो क्या मिलेगा आपको ए के अपोजिट ए और बी के और सॉरी और फिर ए के अपोजिट बी बी अब बताइए क्या ये चेंज हुआ कुछ चेंज हुआ क्या नहीं नहीं सोचिए बताओ ए के अपोजिट में पहले भी बी था अभी भी ए के अपोजिट में बी है ए के अपोजिट में ए था अभी भी ए के अपोजिट में क्या है ए है वो तो अगर हम इसको पहले लिख देते इसको बाद में लिख देते तब क्या ही फर्क पड़ने वाला था पास बात नहीं समझ में आ रही है यस अच्छा ये तो फिर भी मतलब बात नहीं समझ में आ रही है आपने यस सर बोल दिया कि नहीं आ रही है एनी डाउट पार्क नो डाउट ओके थैंक यू वेरी मच ठीक है ऐसे बिल्कुल आज ना आ जाए मेरे से आप लोग है ना कि मास्टर कितना ही सवाल करने लगता है जीरो 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 और फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो ठीक है ना चलिए मूविंग ऑन अब यहाँ पे आपको क्या करना है एम ए टू बी टू ठीक है ना एम ए टू बी टू इसमें नाम ऐसे करते हैं हंड्रेड की जगह ठीक है वी आर हैविंग लाइक दिस अब ध्यान दीजिए ए के अपोजिट में बी रखा आपने और फिर ए के अपोजिट में क्या रख दिया आपने बी रख दिया ठीक है अब देखिए हमने पहले ना आपको जो केसेस कराया था तो ए के अपोजिट में जब ए था या फिर ए के अपोजिट में जब यहाँ पे बी था ऐसे तो इन दोनों को एक्सचेंज नहीं कराया क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जब सेम लिगेंट को एक्सचेंज किया था ला 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 देखो जब हमने ए जब हमने सेम लिगेंट्स को एक्सचेंज किया था जब हमने क्या किया था सेम लिगेंट्स को बोलो भाई 
तब हम लोगों को कोई भी आइसोमर नहीं मिला था वी डिड नॉट गेट एनी न्यू आइसोमर वी डिड नॉट गेट एनी न्यू आइसोमर राइट दैट इज वाई इन द सेकेंड केस हमने ए और बी जो अलग अलग लिगेंट थे उनको एक्सचेंज कराया इनको एक्सचेंज हमने नहीं कराया बिकॉज वी नो दैट इफ आई वोट टू एक्सचेंज द सेम लिगेंट देन देर विल बी नो चेंज ठीक है आप ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई बी और बी को एक्सचेंज करा के या ए और ए को एक्सचेंज करा के कोई फायदा नहीं है अब हम क्या कराएंगे आप ए के अगेंस्ट में रख दीजिएगा ए और बी के अगेंस्ट में रख सकते हैं बी स्टिल द फॉर्मुला इज एम ए टू बी टू बोलो भाई है ना yes, ठीक है तो अब आप लोग को यहाँ पे समझ में आना चाहिए दैट बोथ ऑफ दी स्ट्रक्चर आर वॉट डिफरेंट दोनों अलग हो गए अरे ना कि नहीं पार्कर आपका नाम पार्कर है एकदम ऐसा नॉडी जैसा बिल्कुल सर लाया जा रहा है आप पार्कर yes, नहीं थोड़ी दिक्कत थोड़ी दिक्कत इन दोनों को एक्सचेंज करने से कोई फायदा no, इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं डायरेक्टली चल जाते हैं सारे पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं ना हम लोग तो अब क्या जाएगा आपके पास ए के अपोजिट में ए आ गया और बी के अपोजिट में क्या आ जाएगा बी आ जाएगा सही है क्या ख्याल है पार्कर है ना अब बताइए ये दोनों कॉम्प्लेक्स दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स ये दोनों अलग है कि नहीं है है ना तो अब आपके पास नो वी हैव टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर और इनाइसोमरिक पेड़ तो जीरो ही रहेंगे स्टीरो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे दो हो जाएंगे ठीक है अब ध्यान दीजिए जरा ध्यान दीजिए ध्यान अगले केस में वट वी आर हैविंग हमारे पास एम ए टू बी सी है एम ए टू बी सी ठीक है क्या देखिए ए ए के अगेंस्ट में सी और ए के अगेंस्ट में क्या है बी देखिए आप ए और ए को एक्सचेंज कराइए या फिर बी और सी को एक्सचेंज कराइए बात बराबर ही है है ना बात बराबर ही है तो फिर क्या कर रहे हैं हम लोग अब अब अगर आपने ए के साथ सी लगा दिया तो ए के साथ तो पहले से भी सी था ए के साथ आपने अगर बी लगा दिया तो ए के साथ तो पहले भी बी था ठीक है नाउ वॉट वी कैन डू ए के साथ ए लगा देते हैं और बी के साथ सी लगा देते हैं ये एक पॉसिबिलिटी है ये सोनो yes, पीसल में ठीक है तो यहाँ पे भी आप बस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आपके पास हो नहीं सकती है ठीक है ना आप लोग ऐसे भी करके देख लिया हम लोगों ने नहीं कुछ हुआ इन दोनों को साथ कर दिया ठीक है नहीं कुछ हुआ इन दोनों को आप साथ कर लें और इन दोनों को साथ कर ले बस एक ही पॉसिबिलिटी बची है उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है टू हियर जीरो और जीरो और जीरो यहाँ पे टू लास्ट के हिसाब का आ जाएगा एम ए बी सी टी देखिए यहाँ पे ना अब आपको एक हम ट्रिक बना बताते हैं कि आपको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है आप कैसे करिएगा देखिए राइट इट लाइक ये भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है ना इसको भी हम हटाते हैं ठीक है ध्यान दीजिए आप जरा चल में एक बार ए के अपोजिट में रख देते हैं बी बचा क्या सी और डी क्या ख्याल है एक बार ए के अपोजिट में रख दिया बी बचा क्या सी और डी दूसरी बार ए के अपोजिट में रख दिया सी बचा क्या बी और डी क्या ख्याल है सही है अरे भाई अब क्या yes, रखें ए के अपोजिट में व्हाट इज लेफ्ट ए के अपोजिट में क्या रख दें हम डी डी बचा क्या बी और सी बी और सी इज देर एनी मोर पॉसिबिलिटी स्टिल मी गाइस नो नहीं ना सफिया no, आपको समझ में आ रहा है लग तो नहीं रहा आपको समझ में आ रहा है yes, आ रहा पक्का yeah. अच्छा ठीक है सो यू विल हैव थ्री ज्योमेट्रिकल आइसम जीरो जीरो और यहाँ पे कितना हो जाएंगे थ्री आइसम थ्री हो जाएंगे कॉपी लिस्ट आउट लेट मी नो वन से डन
दिख लिया क्या आप लोगों ने सफिया जस्ट वेटिंग फॉर यू सफिया यहां पे आप लोग लिखेगा केस ऑफ एम ए टू बी टू ठीक है एम ए टू बी टू में आपको एक स्पेसिफिक केस है उसको थोड़ा ध्यान रखना है इन एम ए टू बी टू वी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ए ए बी बी अच्छा ये वाला देखिए और इसको बताइए आर दिस सेम थिंग और डिफरेंट थिंग देखिए बताओ भाई लिखना नहीं है लिखना सेम है या अलग है दोनों सेम सेम है या अलग है नो सर बिल्कुल दो दो साइड में ना सो एक में ए बी और दूसरे में पे ए बी है सो क्या है पार्कर सेम है नहीं सेम है पार्कर माइक ऑफ है आपका माइक ऑफ है आपका नॉट सेम देखिए सिंपल सी थिंग सिंपल सी थिंग यहाँ पे ए के अपोजिट में क्या है फर्स्ट वाले सेक्शन में ए के अपोजिट में बोलो ना बी और दूसरे ए के अपोजिट में बी यहाँ पे ए के अपोजिट में और ए के अपोजिट में सेम है बोथ ऑफ दीज आर सेम आप इसको ऐसे करके ऐसे रोटेट कर दें आप और मेटल को ना एम मत मानो तुम लोग मेटल जो होगा ना वो ऐसे होगा ना भाई कोई तो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होगा राइट एम आपको लगेगा सर एम रोटेट होगा तो अजीब हो जाएगा एम को छोड़ो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होगा ना वो तो आइटम जो होगा so, इसको आप रोटेट कर दीजिए एक बार देन यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर ये सोनो क्या ख्याल है है ना तो इसी यू कैन इजिली सी आपको ये समझ में आ रहा होगा इजिली क्या आपको ये आसानी से समझ में ये आ रहा होगा कि देख के बताना बहुत मुश्किल लेकिन अपोजिट वाला क्राइटेरिया बहुत सही ये सर नो अपोजिट वाले क्राइटेरिया में बिल्कुल भी शक नहीं बचेगा आपको ठीक है तो अपोजिट वाला क्राइटेरिया बिल्कुल याद रखिएगा वेन एवर यू आर मेकिंग अट्रिकल आइसोमर यू विल चेक दी अपोजिट वाला केस अपोजिट वाले केस से आप स्टार्ट करेंगे ठीक है ना चलिए अब आप बोल ऑफ दीज आर वॉट यहाँ पे आपके पास आपने क्या रखा है ए के अपोजिट में रखा है आपने बी ए के अपोजिट में रखा है आपने बी तो दूसरा जो आइसोमर होगा दैट विल हैव ए के अपोजिट में ए और बी के अपोजिट में बी विच विल लुक समथिंग लाइक दिस एम ए के अपोजिट में ए बी के अपोजिट में बी इज दैट क्लियर यस और नो पी सेल मी गई सही है yes. ठीक है अब ध्यान से सुनिए जरा यहाँ पे इन दिस केस टेल मी सेम लिगेंट्स सेम लिगेंट्स की अगर हम बात करें ए फिर आया मेटल फिर आया ए वट इज द एंगल बिटवीन ए एंड ए नाइनटीन राइट सेम लिगेंट्स एट नाइंटी डिग्री इसको बोलते हैं हम लोग सिस फॉर्म सिस दिस इज सिस आई सुंदर यहां पर बताइए वट इज द एंगल वन एटी वन एटी So when you have same ligand at one eighty degree, this go called the trans. So I'll write it. Write the write the cis and trans form. of pt ns3 volt wise cl2 now this is a square pinel complex platinum dynamic pair do i mean you have to do fluoride write this down and cis or trans form likhna ho jayega na ye ab ab karke aayega na ye bhi ab general form hai na aapko likhne ke liye aayega yahi sab theek hai chaliye kare guys 3 minutes would be enough i guess
क्रिकेट देखता है कोई क्रिकेट आप लोग में से मास्टर रोज ही जूझता है क्रिकेट में पाकिस्तान ये लोग नहीं देखते क्रिकेट में कृष्ण प्रिया थी कृष्ण प्रिया भी नहीं देखते थी यहाँ पे आज क्या मैच हो रहा है इसमें तो है ना इसमें तो कोई डाउट नहीं है ठीक है चलिए एंड दैट्स इट फॉर टूडे गाइस यू विल हैव टूडेज नाम का एक असेसमेंट एक्टिवेटेड होगा आप खींचे जितना भी हो रहा है आपसे कल फिर से इसी असेसमेंट को एक्टिवेट कर देंगे ठीक है ना कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है विच कैन नॉट बी टॉट इन टेन मिनट्स मतलब अगर एक टॉपिक है जो कि पढ़ाया जा सकता है पढ़ाई की आसान है उसको कर लिए तो आपके एक और सवाल हो जाएगा ठीक है जैसे ए टू बी टू ए टू बी टू होता ना उसी तरह होता है एम ए थ्री बी थ्री क्या होता बताइए एम ए थ्री बी थ्री नौ ए थ्री बी थ्री कौन सा कॉम्प्लेक्स बताइए कितने लिगेंट्स हैं ओमनी लिगेंट्स ओमनी लिगेंट्स सिक्स तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऑक्टेट करेक्ट है है ना ठीक है तो एम ए थ्री बी थ्री वाला जो केस होता है ना इसमें जैसे वहां पे सिक्स और ट्रांस होता है यहाँ पे दो होते हैं यहाँ पे होता है आपके पास एक होता है फैक्ट और एक होता है मर एक होता है क्या फैक्ट फैक्ट का मतलब क्या वेन नो टू सेम लेगेंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर ठीक है उसके बाद था मर बता देंगे कोई दिक्कत नहीं आप ऐसे फेस में बनाए कि क्या ही दिक्कत समझ में नहीं आ रहा ना और अपोजिट टू ईच अदर या फिर आ, और एट 180 एटी डिग्री कर देते ना 180 एटी डिग्री ज्यादा बेहतर होगा अपोजिट से शायद आपको कंफ्यूज हो जाए 180 एटी डिग्री ठीक है स्ट्रेट लाइन में आपके पास नहीं है मर मतलब क्या होगा व्हेन टू से व्हेन टू सेम लेगेंट्स आर एट 180 एटी डिग्री ठीक है चलिए देख लो एम ए थ्री बी थ्री ठीक है ध्यान से देखिएगा इस ए के अपोजिट कौन है देखो देखो दिखना नहीं ए के अपोजिट बी ए के अपोजिट बी इस ए के अपोजिट कौन है और इस ए के अपोजिट कौन है बी सो नो टू सेम लेगेंट्स आर अपोजिट टू इच अदर है ना यानी वन एटी डिग्री में नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई फैक हो जाएगा मर हो जाएगा फैक्ट ना वेन नो टू सेम लेगेंट्स है ना जब कोई भी सेम लेगेंट वन एटी पे नहीं है तो क्या हो जाएगा दिस विल बी मर इसमें देखते थे इसमें आपके पास मान लीजिए इधर ए ए ए बी बी और बी ठीक है 
अब देखिए दोनों बहुत ही अलग अलग रहा आपको लेकिन वेन यू आर गोइंग टू मेक इट लाइक दिस ना ये दोनों कितने अलग लग रहे दोनों के दोनों मॉलिक्यूल राइट इफ यू सी है कि नहीं बोलिए एकदम सेम नहीं लेकिन अपोजिट देखते हैं आप है ना ए के अपोजिट कौन बी बी ए के अपोजिट कौन बी बी ए के अपोजिट कौन बी फैक अमर हाँ फैक होगा ये वाला भी फैक होगा हम नहीं मर लिख दिया बताइए सॉरी गई जिसके अपोजिट में ए आ रहा है हाँ बिल्कुल है एक ऐसा ए जिसके अपोजिट में क्या आ रहा है ए आ रहा है ना ए ए आ गया और बी बी आ गया ठीक है ना सारे के सारे नहीं बोला अगर दो सेम लिखेंट भी आ जाए काफी आपके लिए ना बी के अपोजिट में बी एंड देन यू एल ए के अपोजिट में ए बी ए के अपोजिट में बी So this will be what? This will be the mer isomer. What it is on a piece of meat? Asana? Yes, sir. Mm, yes, sir. Okay, chapo. Chapo. Um <clears throat> 